ഹായ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കായി വന്നേക്കുന്നത് കളർ പേപ്പേഴ്സ് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നല്ല വെറൈറ്റി ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എൻ്റെ ചാനൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണോടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള കളർ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഫ്ലവറിന് ഒരു എ ഫോർ സൈസ് ഷീറ്റ് മിനിമം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലവറിന് ഒരു എ ഫോർ സൈസ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പേപ്പറേഴ്സ് എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സിസേഴ്സ് വേണം ഒരു ഫെവിക്കോൾ വേണം ഒരു ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് വേണം ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മിന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇർക്കിളി വേണം ഇർക്കിളി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റെം ചെയ്യണത് നൂൽക്കമ്പി വെച്ച് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇർക്കിലാണ് എടുക്കുന്നത് നൂൽക്കമ്പി ഇല്ലാത്തവർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഒരു ഫെവി ഗം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫെവി ഗമോ ഫെവി കോളോ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സർക്കിളിൽ വരയ്ക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഏതൊരു ഐറ്റം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സൈസ് അനുസരിച്ച് ഒരു ഐറ്റം എടുക്കാം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലവർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ മാക്സിമം പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുക അതായത് പേപ്പർ വേസ്റ്റ് ആവാത്ത രീതിയിൽ വേണം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു എ ഫോർ സൈസ് ഷീറ്റിൽ എനിക്കിവിടെ എട്ട് പീസ് സർക്കിൾസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി സൈസ് ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എണ്ണം കൂടുതൽ കിട്ടും എണ്ണം കൂടുതൽ സർക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിന് ഭംഗി കൂടും പെട്രോൾസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കൂടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എട്ടെണ്ണാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹാഫ് എ ഹാഫ് പോർഷനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നാല് സർക്കിൾസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് ഹാഫ് പോർഷനിൽ നിന്നും എനിക്ക് നാല് സർക്കിൾസ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ എട്ട് സർക്കിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവർ എൻ്റെ ഓരോ ഇതളുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കാം ആ സർക്കിൾ രണ്ടായിട്ട് മടിക്കതിന് ശേഷം പിന്നെ ഒന്നും കൂടി മടുക്കുക അങ്ങനെ നാലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിളിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും നമുക്ക് പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ നേരത്തെ ചെയ്ത ഫ്ലവേഴ്സ് പോലെ ഇൻവേർട്ടഡ് വി ഷേപ്പിൽ പെൻസിൽ വെച്ച് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ സർക്കിൾസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാൻ സൈഡ്സ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഫ്ലവർ കാണാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ഫ്ലവറിനെ ഒരു ഫ്ലവറിനെ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ മടിക്കുക ആ ഒരു അളവ് വെച്ചിട്ട് നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നാ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്ന് നാല് ചെറിയ പീസായിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ സർക്കിളും കട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എട്ട് സർക്കിളിൽ നിന്നും ഏഴ് സർക്കിൾസും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യണം ഒരു സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്യരുത് ആ സർക്കിൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം ആ സർക്കിളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഓരോ ഇതളുകളും ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എല്ലാ സർക്കിൾസും ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം ഇരുപത്തെട്ട് പീസ് ഇതുപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കുക അതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക കാരണം അത് കട്ട് ചെയ്യാ
രണ്ട് സൈഡ്സ് തമ്മിൽ ഒട്ടിക്കുക ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കോൺ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ ഫെവിഗം വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഫെവിഗം വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഫെവിഗം ഉണങ്ങാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഫെവിഗമിൻ്റെ അത്രയും ഫെവിക്കോളുടെ അത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ഫെവിഗമിൽ കിട്ടണം എന്നില്ല അത് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പെറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കുമ്പിൾ പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിവിടെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ച ആ പെറ്റൽസിലേക്ക് അതെങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കണേ നോക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ പഴയ മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ ആ ഒരു സർക്കിൾ എടുക്കാണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നാല് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാ പോർഷൻസിലും ഓരോ ഓരോ കോണുകൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കിളിൽ ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള സൈഡ്സിൽ ഓരോ ഓരോ കോൺസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതുപോലെ എല്ലാ സൈഡ്സിലും കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ സർക്കിളിനെ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിനെ ഫസ്റ്റ് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോരോ കോൺസ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് തോന്നും കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് നല്ലൊരു ടൈറ്റിങ്ങിലായി ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് അതിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ലെയറിലെ ഫ്ലവേഴ്സിനെ വച്ചു കൊടുക്കണത് അത് ഞാൻ നാലായിട്ട് സർക്കിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത രീതിയിലൊന്നുമല്ല ചെയ്തത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലെ ഗ്യാപ്പിലാണ് നെക്സ്റ്റ് പെറ്റൽ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിച്ച് ലുക്ക് കിട്ടും അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ലെയേഴ്സും ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിതൊരു വൺ ഡേ ഡ്രൈ ആക്കാൻ വയ്ക്കണം ഫെവിക്കോൾ ഇച്ചിരി ഒട്ടാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ വൺ ഡേ ഡ്രൈ ആയി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിനുള്ള സ്റ്റെം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അതിന് ഞാൻ രണ്ട് ഇറുക്കിൽ എടുത്തേക്കുന്ന രണ്ട് ഇറുക്കിൽ ഒരു സ്റ്റെമ്മിന് എടുക്കുമ്പോൾ സ്റ്റെമ്മിന് നല്ല സ്ട്രോങ്ങും ആയിരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗ്രീൻ ടേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റെമ്മിൽ ചുറ്റാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചുറ്റാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് വേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഗ്രീൻ ടേപ്പ് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കണക്കിൽ അപ്പോൾ ശരിക്കും വലിച്ച് പിടിച്ച് ടൈറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കുക ഇറുക്കിലെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചുറ്റാൻ നമ്മളിവിടെ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി ഗ്രീൻ ടൈപ്പും കൂടിയും വേറെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടൈപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് ചുറ്റി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ലീഫ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ലീഫ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആ എഫ് ഓസ് ആ ഷീറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടുക്കി അത് തന്നെ ലീഫിൻ്റെ വിത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ലീഫ് പേപ്പർ പിന്നെയും ഒന്നും കൂടി മടുക്കാം ദൻ നമ്മളൊരു ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് 
ഇതുപോലെ ഒന്ന് അലീഫ് ഒന്ന് ശരിക്കും വരച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതൊരു കണക്റ്റഡ് ലീഫാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിനൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെമ്മിൽ നമ്മൾ അതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ലീഫ് ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് മടിക്കൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടിക്കുക നേരത്ത് ഇങ്ങനെ ലീഫിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ അത് നിൽക്കും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഫിൻ്റെ ആ ഷേപ്പിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒട്ടിക്കുക നേരത്ത് ആ ഒരു നടുക്ക് ലൈൻ വരുന്ന രീതിയിൽ മടിക്കി വയ്ക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആവും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലവർ നേരെ സ്റ്റെമ്മിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റൂല അതിന് വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പൂവിൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇലയല്ലാതെ വേറൊരു സ്റ്റാർ പോലെ ഒരു സംഭവം കാണാറുണ്ട് അത് നമ്മളിവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ആ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തു ഇൻവേർട്ടഡ് വി ഷേപ്പ് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഗ്രീൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് വരച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ദെൻ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാറൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി അതൊന്നും കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ആ ഹോളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ സ്റ്റെം നമുക്ക് ഇറക്കി വിടാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ ഹോളിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് വൺ ഡേ ഡ്രൈ ആക്കാൻ വയ്ക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവറും സ്റ്റെമ്മോ വൺ ഡേ ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലവറും സ്റ്റെമ്മോ വൺ ഡേ ഡ്രൈ ആയി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ ബാക്ക് പോർഷനിൽ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ സ്റ്റാർ പോലത്തെ സംഭവം നോട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറിലേക്കാണ് ഗമ്മ ഫസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഗമ്മ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെമ്മ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിൽ ഒരുപാട് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കരുത് കാരണം അതിൻ്റെ ആ കോൺസ് ഒക്കെ മടിങ്ങി വരുമ്പോൾ ഫ്ലവറിന് ഒരു അഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്ത എൻ്റെ മറ്റുള്ള കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് മാ വീഡിയോ Thank you all.